பாட்டு பாடி விசுவாசிக்கிறவங்களா கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் என்று சொல்லலாமா அவள் சமூகம் என்றும் நம்மோட இருக்கிற விசுவாசிக்கல கைகளை அசைச்சுக்காமல் கால விசுவாசிக்க அவர் தயவு நம் மேல எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க இதுதான் அத்தர நமக்காக ஆமேன் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு கத்தர் உங்களுக்காக யாராவது ஒருத்தர் கத்தர் உங்களுக்காக கத்தர் மத்திரம் உங்களுக்காக இருந்தானா உங்களுக்கு எதிராக நிற்பவன் இது விசுவாசிக்கிறவங்க கைகளை ஓயழுத்து உங்களால முடிஞ்ச சத்தத்துல உங்க வாழ்க்கையும் ஒரு பத்து மடங்கு ஏற்றி என்னோட சேர்ந்தது நீங்க பழகுறேன் ஆமே அவரை பார்த்துறேன் ஆமே நான் நீ கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களுக்காக நன்றி உங்க வாக்கு தத்துவங்கள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருப்பதாக ஆமேன் என்றும் இருப்பதாக கைகளை கத்தருக்கு நேர ஓயத்தி கமா அவரை பார்த்து சொல்ல போறோம் மத்தியிலே நான் வைக்கும் ஒரு தலைப்பு என்னவென்றால் ரூபவதியான ரெபேக்கா ரிமார்க்கபிள் ரெபேக்கா ரெபேக்கா என்ற பெயர் இது வரைக்கும் நான் அந்த தலைப்புல தாய்மார்கள் தினத்துல செய்தி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல பல வித்தியாசமான நேரங்களை பேசி இருக்கலாம் ஆனால் ஆவியானவர் எனக்கு ரெபேக்காலை குறித்து ஞாபகப்படுத்தி பேச ஏவினதுனாலே ரெபேக்காலை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் ரபெக்கால் என்ற பெயருக்கு கட்டப்பட்டவள் ஒரு நல்ல இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டவள் நல்ல ஒரு மாடு முனையில் எப்படி மூக்கலாம் கயிறு போட்டு கட்டி வச்ச மாதிரி கட்டப்பட்டவள் இதெல்லாம் அழகான அர்த்தங்கள் எப்படி என்றால் ஓசியா பதினோராம் அதிகாரம் மூன்று நாளில் சொல்லுகிறது நான் இப்ராஹிமை கைப்பிடித்து நடக்க பழகினேன் மனுஷரை கட்டி இழுக்கிற அன்பின் கயிறுகளால் நான் அவனை இழுத்து கொண்டேன் என்று ஆண்டு சொல்றார் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அன்பு தாய்மார்களே உங்களை எல்லாரையும் அன்பின் கயிற்றினாலே பரலோக தேவன் கட்டி அணைத்து எழுத்து அவருக்கு சொந்தமாய் நியமித்து வைத்திருக்கிறார் ஹலலுயா இங்கே அமர்ந்திருக்கிற சகோதரர்கள் நினைக்கலாம் இது தாய்மார்கள் தினம் தானே எனக்கு என்ன செய்தி இருக்கும்னு இங்க அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரன் பின்னணையிலும் ஒரு தாய் உண்டு அமேன் தாய் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஒருவரும் இல்லை ஒருவேளை எங்களை போல உங்கள் தாய் பரலோகத்துக்கு போயிருந்தாலும் நீங்கள் திருமணம் பண்ணி இருக்கிற உங்கள் மனைவி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல தாய் இன்றைக்கு அவர்களை நீங்கள் வாழ்த்த வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன வெகுமதியாக கொடுக்கணும் அன்பு சகோதரிகள் ஓடி வந்து எனக்கு அந்த பூவை குத்தி விட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப காசு செலவு பண்ண வேண்டாம் நீங்க கூட ஒரு பூ வாங்கி கொடுத்து மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தலாம் அமேன் ஒரு அவங்களுக்கு பிடித்த ஒரு பக்கோடாவோ போண்டாவோ லட்டோ ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்து அவர்களை இந்த நாளில ஞாபகப்படுத்துங்க எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள் எவ்வளவு அன்புக்குரியவர்கள் என்று வாலிப பிள்ளைகள் உங்கள் பெற்றோர் தாய் தூரமா இருந்த ஒரு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புங்க போன் பண்ணி சொல்லுங்க நீங்கள் என் வாழ்விலே மிக விசேஷமானவர்கள் என்று வாழ்த்தி எல்லா தாய்மார்களையும் கனப்படுத்துங்கள் என்று உங்களை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறேன் அமேன் ஆண்டு வரிங்க அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தாயும் அன்பினால கவர்ந்து இருக்கிறார் கல்வாரி அன்பினாலே பரலோக அன்பினாலே நம்மை அரவணைத்து இழுத்து கொண்ட தேவன் அவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு உண்பதாக வைக்கும் ஒரு திறவுகோல் வசனம் ஒரு கீ வேர்ஸ் அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வசனம் ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் அறுபதாம் வசனம் 
வாசிக்க கேட்போம் இல்லை என்றால் சகோதரிகள் எல்லாரும் சத்தத்தை எழுப்பி வாசிங்க பார்க்கலாம் வாழ்த்தி எங்கள் சகோதரியே நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக உன் சந்ததியார் தங்கள் பகைஞருடைய வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்களாக என்று ஆசீர்வதித்தார்கள் ஆமேன் சூப்பர் வேடு இது நீ கோடா கொடியாய் பெருகுவாயாக உன் சந்ததியார் தங்கள் பகைஞருடைய வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்களாக என்று ஆசீர்வதிக்கிறோம் அமேன் ஆங்கிலத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கு என்எல்டி வேர்ஷன்ல ஆர் சிஸ்டர் மே யூ பிகம் த மதர் ஆஃப் மெனி மில்லியன்ஸ் அண்ட் மே யோர் டிசென்டன்ஸ் பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் கான்கர் த சிட்டிஸ் ஆஃப் த எனிமேஸ் அமேன் இந்த ஒரு வாக்கு தத்திலே மூன்று ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் பெருக்கும் நல்ல பெருகுவீர்கள் ஆண்டவர் கஞ்சதனமா நம்மள சும்மா ரெண்டா பெருகு சொல்ல எப்படி பெருக சொல்லியிருக்காரு சத்தமா சொல்லுங்க கோடா கொடியாய் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க கோடா கொடியாய் தேவ பெண்மணிகள் பக்தியுள்ள தாய்மார்கள் இந்த சந்ததியிலே பெருகுவார்களாக அதுக்கு தாங்க தாய்மார்கள் தினம் கொண்டாடுறோம் அமேன் எனக்கும் பாஸ்டருக்கும் ஆண்டவர் நல்ல பக்தியுள்ள தாய்மார்கள் கொடுத்தார் அவர்கள் எங்க பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு பெரிய சொத்து சுதந்திரம் ஒன்னும் வச்சுட்டு போல ஆனா விலேற பெற்ற சொத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதுதான் பக்தி அமேன் இதற்கு இணையே இல்லை ஹாலலூயா உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சொத்து அழியா சொத்து அதுதான் பக்தி ஹலலூயா இந்த வசனத்துல ரெண்டாவது உங்கள் சந்ததியா உங்கள் சந்ததி மேலே ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகள் மேலே ஆசீர்வாதம் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க எல்லா தாய்மார்களும் சந்ததியார் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என் சந்ததி ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அடுத்தபடியாக அவர்கள் பகைஞருடைய வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு தே வில் புசஸ் த கேட்ஸ் ஆஃப் த எனிமி அமேன் இந்த சந்ததியில நாம் வாழும் இந்த தலைமுறையில நம்முடைய பிள்ளைகள் தான் எல்லா வாசல்களும் பிடித்துக் கொள்வார்கள் சந்ததிகள் இந்த தலைமுறையில உயர்ந்திருப்பார்கள் அமேன் ஹாலே லூயா கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க என் சந்ததி ஆசீர்வாதமா இருப்பார்களாக என் சந்ததி வெற்றியுள்ள சந்ததியா இருப்பார்களாக ஜெயம் கொள்ளும் சந்ததியா இருப்பார்களாக மேற்கொள்ளும் சந்ததியா இருப்பார்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததிகளா இருப்பார்களாக பக்தியுள்ள சந்ததிகளா இருப்பார்களாக ரெபேக்காலின் சந்ததியிலே காணப்பட்ட யாக்கோபை போல ஆசீர்வாதம் உள்ள சந்ததிகளாக விளங்குவார்களாக யூதாவை போல ஆசீர்வாதம் உள்ள சந்ததிகளாக ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு வம்ச வரலாறை உண்டாக்கின சந்ததி போல எங்கள் சந்ததி ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக யோசிப்பை போல எகிப்தை ஆளுகை செய்த சந்ததிகளாக நம்முடைய சந்ததி இருப்பதாக சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளுங்க கத்தர் அப்படியே நம் வாழ்விலே குடும்பத்திலே நிறைவேற்றுவார் ஆண்டவர் நமக்கு சும்மா சந்ததியை கொடுக்கல ஒரு நோக்கத்திற்காக கொடுத்திருக்கிறார் இந்த தலைமுறையிலே பெயர் பெற்றவர்களாக பிரபலமானவர்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கதான் கத்த நமக்கு சந்ததிகளை கொடுத்து இருக்கிறார் ஹல லூயா ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு மூன்று சொல்லுகிறது உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த ரபிக்கால் வந்து இணைக்கப்பட்ட குடும்பம் சாதாரண குடும்பம் அல்லங்க அது ஒரு பிரபலமான குடும்பம் தேவனால தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட குடும்பம் அதுதான் ஆப்ரஹாமின் குடும்பம் ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டு பதினேழு வாசிக்க கேட்போமா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவார்கள் என்றும் கத்தர் ஆப்ரகாமுக்கு சொன்னார் அமேன் இந்த வாக்குதத்தும் இவங்க தெரியாம இந்த ரபேக்கானுடைய குடும்பத்தார் எல்லாம் வாழ்த்துறாங்க ஏற்கனவே இந்த வாக்குதத்தை கத்தர் யாருக்கு கொடுத்திருந்தார் 
ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்திருந்தார் ஆண்டு சொல்றாரு ஈசாக்கை பலி செலுத்தின பொழுது ஆண்டு சொல்றாரு என் சொல்லுக்கு நீ கீழ்ப்பிடிந்து நீ இந்த மகிமையான செயலை செய்தபடியினாலே உன்னுடைய சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்து கொள்வார்கள் என்று கத்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார் அந்த வாக்குதத்தும் நிறைவேறுதலாக கத்தர் ரெபெக்கால இந்த குடும்பத்தில கொண்டு வந்து இணைக்க சித்தம் கொண்டார் அலையா உங்களை குறித்த ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் திட்டத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் உங்களை கொண்டு கத்தர் இந்த சந்ததியிலே ஒரு மகிமையான காரியத்தை செய்ய கத்தர் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் யூ ஆர் அ சோசன் ஜெனரேஷன் you are a special generation you are a blessed generation abraham in sandadiye or deshamaga mara kathar sitham kandar amen indrake kanapadugira israel desham abraham in sandadi kathar avane thanitha manidanaga rebekale or thanitha pennaga paarkala avargalai andru paartha paarveya avargalukulle deshangale deshathai jaadi janangalai paarthu avargalai aashirvadithu அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரிக ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்தமான ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் உங்களோ ஒருவரிய கத்தர் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட அவருடைய தெய்வீக குடும்பத்துக்குள்ளே இணைத்து வைத்திருக்கிறார் அதை புரிந்து கொண்டவர்கள் நல்ல கரங்களை தட்டி நான் சாதாரணமான ஆள் அல்ல நான் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சந்ததி தேவனால முத்திரிக்கப்பட்ட ஒரு சந்ததி இந்த பூமியிலே மேற்கொள்ளும் ஒரு சந்ததியாய் கத்தர் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் யார் இந்த ரபேக்கள் அவளை குறித்து தான் அழகாக வேதம் சொல்லுகிறது ஆதி ஆகமம் இருபத்தி நான்கு பதினாறாம் வசனம் அந்த பெண் மகா ரூபவதியும் புருஷனை அறியாத கண்ணிகையுமாய் இருந்தாள் அவள் துறவில் இறங்கி தன் குடத்தை நிரப்பிக் கொண்டு ஏறி வந்தாள் யார் இந்த ரபெக்கால் என்று பார்க்கும் பொழுது அவள் மகா ரூபவதி புருஷனை அறியாத கண்ணிகை அது மாத்திரல்ல அவளை முதல் முதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற பிக்சரை அவ குடத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு கிணற்றுக்குள்ளே தண்ணீரை மொண்டு கொள்ள இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் இவள் இவளை பற்றி அறிமுகப்படுத்தணும்னா இவ ஆபிரகாமுடைய சொந்தகாரி ஆபிரகாமுடைய சகோதரன் நாகோர் நாகோர் அவருடைய மனைவி மில்கால் மில்கால் இவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை தான் பெத்துவேல் பெத்துவேலின் மகள் தான் ரபேக்கால் பார்த்தீங்களா எப்படி எல்லாம் சுத்தி வளர்ச்சி பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சுத்தி வளர்ச்சி நீங்களும் நானும் சொந்தகார் தான் ஆச்சரிய பாட்டி பேர சொல்லி வச்சிருக்காங்க பாருங்க மில்கால் ரொம்ப சூப்பர் ரூமன் அவங்க மில்கால் பெற்ற பெத்துவேலின் மகள் தான் ரபேக்கா இந்த ரபேக்காலை பற்றி நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கிற முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா ரபேக்கால் ஒரு குமாரத்தி ஆனால் சிறந்த எதிர்காலத்துக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டவள் இன்றைக்கு மதர்ஸ் டேவா இருந்தாலும் வாலிப பெண்களுக்கு கூட நான் கொடுக்கிற சில வார்த்தைகள் இந்த ரபேக்காலின் வாழ்க்கையை சார்ந்ததை நாம் கவனிப்போம் பற்றி கொள்வோம் அதை பிடிப்போம் ஆமேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மகாரூபவதி ரபேக்கால் வெரி பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் இந்த வெரி பியூட்டிஃபுல்லோட முடிக்கல அவள் எப்படிப்பட்டவளா ஷி வாஸ் அ வேர்ஜின் இப்ப நான் சொல்றேன் ஷி வாஸ் பியூட்டிஃபுல் அவுட் சைட் அண்ட் ஷி வாஸ் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல் இன் சைட் வெளிப்புறமான அழகு மாத்திரமல்ல அந்த உள்புறம் அழகு இருக்க பாருங்க அதான் கன்னிகை பரிசுத்தமான ஒரு பெண் அமேன் இந்த அழகு தான் பூரண அழகு வெளிப்புறமும் அழகு உள்ளையும் இப்படி எல்லாம் உலகத்துல பெண்களை பார்க்கறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு நாம வாழ்ற இந்த காலத்துல அநேக ரபேக்கால்கள் எல்லா ரபேக்கால்களையும் கத்தர் கொண்டு வந்து அமர வச்சிருக்காரு ஹலோயா இவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல மகிமையான எதிர்காலத்துக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்படும் குமாரத்திகள் 
she was a virgin romba active girl ava summa alla nalla panbugal avalukulla irundathu nalla gunangal avalukulla irundathu eliezer thanude yajamanaga abraham in magan ore magan ore pudalvan isaac ku pen paaka porar avara dhaan anupi vekkirar abraham ஆபரகாம எப்படி ஜெபிப்பாரோ அப்படியே இவருக்கும் ஜெபிக்கிற பழக்கம் அவர் பெண்ணை பார்க்க போகும்போது ஜெபிச்சுக்கிட்டே போறாரு அங்க போய் நின்னுட்டு கேட்கிறாரு அங்கேயும் போய் ஒரு குட்டி ஜபம் இந்த அடிக்கடி குட்டி ஜபம் பண்ணவும் பழகணும் காலையில ஒரு முறை ராத்திரி ஒரு முறை மாத்திரம் இல்ல அப்பப்ப அப்பப்ப குட்டி குட்டி ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் தெய்வனோடு நடக்கிற ஒரு மனிதர்களுக்கு அது ஒரு நல்ல பழக்கம் அந்த கிணற்று பக்கத்துல ஒரு குட்டி ஜபம் பண்றாரு ஆண்டவரே நான் இந்த இடத்துல நின்னு நானு காத்திருக்கிறேன் எந்த பெண் தண்ணீர் துறவுக்குள்ளே வராளோ அவளிடத்தெல்லாம் பேச்சு கொடுக்குறேன் எந்த பெண்ணு உங்க சித்தமோ அதை எனக்கு காட்டுங்க நான் தண்ணி கேட்கும் போது அவ தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜாம் பண்றாரு நல்லா கவனிங்க வாலிப பிள்ளைகள் நம்முடைய த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ரைச்சஸ் மேன் ஆர் ஆர்டர் பை த லாட் நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் தெய்வ பிள்ளைகளுடைய நடைகள் தேவனால உறுதிப்படுத்தப்படும் நடக்கும் ஆமே நீங்க நடந்த ஆலயத்துக்கு வருகிறது தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய தீர்மானம் ஹால இல்லையா ஜபம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் இவன் நட போட்டு வர்றதுக்கும் கரெக்டா இருக்கு ஷி இஸ் வாக்கிங் வித் ஸ்டெப்ஸ் வித் பிளான் ஆஃப் காட் தேவனுடைய திட்டத்தோடு இணைந்து நடை போட்டு வருகிறாள் அநேக காரியங்கள் அவ டெய்லி பார்த்தா பண்ணி இருக்கலாம் நல்ல குடும்பத்து பெண் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க சில பேர் வீட்டுல பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வேலையும் கத்து கரு தருது இல்லை சில பிள்ளைங்க ஒண்ணுமே செய்யறதும் இல்லை சாப்பிட்ட எச்ச பிள்ளைகிட்ட கொண்டு போய் சிங்க்ல கூட வைக்க மாட்டாங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தை பெண் பிள்ளை அது எத்தனை பெரிய வயசு அது பதினாலு பதினஞ்சு வயசா இருந்தாலும் அது ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு லேட்டா எழுந்து அது ஓட ஓட பின்னாடியே சோறு ஊட்டிக்கிட்டே பஸ் வரைக்கும் ஓடுற தாய்மார்கள் உண்டு ஒரே பிள்ளைங்க என்னங்க பண்றது செல்லங்கன்பாங்க ஆனா ரெபெக்கால் நல்ல ஒரு சீமான் குடும்பத்துல பிறந்தாலும் அவளிடத்துல நல்ல பண்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் வழக்கமா பழக்கமா போய் தண்ணீர் மொண்டு எடுத்து வருகிற வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அன்றைக்கு அவள் எதிர்பாராத ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அவளுக்கு காத்திருந்தது ரெபெக்கால் இடத்துல மூன்று நற்குணங்களை பார்க்கிறோம் ஒன்று தாழ்மை ரெண்டாவது கீழ்படிதல் மூன்றாவது நல்ல பணிவிடை ஆவி பணிவிடை செய்கிற குணம் தாழ்மையா இருக்கிறா ஒரு அந்நியர் வந்து எனக்கு தண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டா ரொம்ப மரியாதையா பேசுற குடியுமே நாண்டவனே யார் யா இவரு அப்படின்னு முறைக்கல குடியுமேன் சார் என்று அட்ரஸ் பண்றா அது மாத்திரம் இல்ல கீழ்படிதல் தண்ணி கொடுன்னு சொன்னா நீ போய் மொண்டுக்கோ உனக்கு இல்லையா கையில ஒண்ணு இல்லையா நீ போய் கொண்டு கிணத்துல போய் மொண்டுக்கோ அப்படியெல்லாம் சொல்லல கீழ்படிரா மூன்றாவது அவ தனக்கு தான் தண்ணி கேட்டா ஆனா இவ என்ன சொல்றா தெரியுமா உமக்கும் கொடுப்பேன் உமோடு கூட வந்த ஒட்டகங்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் அவர் கேட்டாரா இல்ல இவளே சொல்றான் மைல் ஒரு ரெண்டாவது மைல் போகிறதுக்கு ஆயத்தமாய் பணிவிடை செய்ய ஆயத்தமாய் இருந்த ஒரு நல்ல பெண் இந்த எலியாசர் எத்தனை ஒட்டகம் கூட்டிட்டு வந்தாரு தெரியுங்களா பத்து ஒட்டகம் கூட்டிட்டு வந்தாருன்னு வேதம் சொல்லுகிறது ஆதி ஆகும் இருபத்தி நான்கு பத்தாம் வசனத்துல அவர் பத்து ஒட்டகங்களை ஆயத்தப்படுத்தி அந்த ஒட்டகங்களில வெளியேற பெற்ற பொருட்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டு வருகிறார் அது ஒவ்வொரு ஒட்டகமும் இருபத்தஞ்சு கேலன் தண்ணி குடிக்குமா பத்து ஒட்டகம் இருநூற்றி ஐம்பது கேலன் தண்ணி குடிக்கும் யோசித்து பாருங்க இறங்கி இறங்கி ஓடி 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 எல்லா ஒட்டகம் தாகம் தீரும் வரை நல்ல பணிவிடை செய்கிற வாலிபர்கள் வாலிப பிள்ளைகள் கத்த நம்முடைய திருச்சபையிலே எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த எக்ஸ்ட்ரா மைல் செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறவர்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃபை கத்தர் கொடுக்க வல்லவர் ஆமேன் ஒண்ணு கேட்டா எத்தனை செய்யணும் ரெண்டு செய்யணும் ஒண்ணு கேட்டா ஒண்ணு மாத்திர செய்யறங்க கேட்ட கடமைய முடிக்கிறாங்க ஆனா ரெண்டு செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க அவங்க உள்ளத்துல இருக்கிற நல்ல பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் தெய்வீக குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் வாலிப பிள்ளைகள்லாம் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க பி ரெடி ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா மைல் ஹாலலுயா 
அவள் தண்ணீர் வார்த்து கொண்டிருந்த ஒட்டகம் ஒரு நாளைக்கு தனக்கே தன்னை சுமக்கும் ஒட்டகம் தனக்கு சொந்தமாகும் ஒட்டகம் என்பதை அறியாமல் சேவை செய்தாள் ஹாலூயா இன்னைக்கு நம்ம பல காரியங்கள் உதாசீனமாய் தூக்கி எறிகிறோம் ஆனால் தேவன் அதற்கு மறைவிலே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை புதைத்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் விட்டு விடுகிறோம் அது மறைவா தான் ஆண்டவர் பரலோக ஒரு பரீட்சை வைப்பார் ஒரு சின்ன வேலையை கொடுத்து தம்பி இதை செய்ப்பா தங்கச்சி இதை செய்ப்பான்னு யாரா கேட்டா தூக்கி எறியாதீங்க அதுக்கு பின்னதான் பரலோகம் உங்களை பாஸ் பண்ணி இந்த மகளுக்கு ஒரு மகிமையான எதிர்காலத்தை நான் தருகிறேன் என்று வாசல்களை கத்த திறந்து உன்னை ஓஹோ என்று உயர்த்துகிற வழிகளை கத்தர் அதன் பின்னே வைத்திருக்கிறார் கத்தர் ரெபெக்காலை ஒரு மகிமையான எதிர்காலத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணினது போல என்னுடைய ஜபம் என்னுடைய வாஞ்சை இந்த திருச்சபையில இருக்கிற அத்தனை வாலிப பெண்களும் வாலிப தம்பிமார்களும் மகிமையான எதிர்காலத்தை அடைவார்களாக என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் ஹால லூயா தேவன் உங்களுக்கு எதிர்பாராத வழிகளை வைத்திருக்கிறார் எதிர்பாராத நன்மைகளை வைத்திருக்கிறார் எதிர்பாராத உயர்வுகளை உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் எதிர்பாராத ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு கத்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆனா ஆண்டவர் ரெடியா வெளியில சொல்ல மாட்டார் அதை மறைச்சி வைப்பார் ஆமேன் உங்க குணத்தை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாரு ஆனா யார் அந்த கலங்கம் இல்லாம தாழ்மை அந்த கீழ்ப்படிதல் அந்த பணிவிடை செய்யும் நல்ல குணத்தை வளர்த்து கொள்றாங்களோ அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை எங்க பார்த்தாலும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க சாதாரண வாழ்வு அல்ல மகிமையான எதிர்காலத்துக்காக கத்தர் ஆயத்தம் பண்ணின பாத்திரங்கள் ரெபெக்காலை வளர்த்துன அந்த தாய்க்கு நல்ல ஒரு கைத்தட்டு கொடுக்கணும் நல்ல வளர்ப்பு நல்ல வளர்ப்பு இப்படி வளர்க்கிற தாய்மார்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை உங்களுக்கு மாத்திரம் ஆசீர்வாதமாக அல்ல தலைமுறைக்கே ஆசீர்வாதமாக வளர்த்து கொடுக்கிறீர்கள் ஆமேன் ஹலோ லூயா ரெபெக்காலம் ஈசாக்கும் இந்த கிறிஸ்து சபைக்கு அடையாளமாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ரெபெக்கால் எப்படி திருச்சபைக்கு அடையாளமா இருக்கிறாள் எல்லா கல்யாணத்திலும் எல்லா என்கேஜ்மெண்ட்லயும் அடிக்கடி பேசப்படும் பிரசங்கம் இந்த ரபேக்கால் ஈசாக்க பற்றி தான் ஆமேன் இந்த ரபேக்காலை பற்றி அடுத்த ஒரு நல்ல காரியம் என்னவென்றால் அவள் வாழ்க்கையில் இருந்த மலட்டுத்தன்மையை கத்தர் மாற்றி அமைத்தார் ரபேக்கால் திருமணமானது இன்னும் நம்ம ஃபுல்லா போகணும்னா இருபத்தி நாலு அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சு அதிகாரம் வீட்டுல வாசித்து பாருங்க ஒரு நல்ல ரொமான்டிக் ஸ்டோரி மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வேதத்தில் இந்த மலட்டுத்தன்மை ரெபேக்காலுக்கும் ஈசாக்குக்கும் திருமணம் ஆகும் பொழுது ஈசாக்குக்கு நாற்பது வயது என்று ஆதியாகமும் இருபத்தைந்து இருபதாம் வசனத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஈசாக்கும் ரெபேக்காலை திருமணம் செய்யும் பொழுது வாசிங்கம்மா என்ன வயது ஈசாக்கு ரெபேக்காலை விவாகம் பண்ணுகிற போது நாற்பது வயதாக இருந்தான் நாற்பது வயதாக இருந்தான் ஆனால் அவன் பிள்ளை பெறும் பொழுது இருபத்தி ஐந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இவர்களை அவள் பெற்ற போது ஈசாக்கு அறுபது வயதாய் இருந்தான் யோசிச்சு பாருங்க இருபது வருஷம் அவங்களுக்கு என்ன இல்லைங்க குழந்தை இல்ல இருபது வருஷம் காத்திருந்தார்கள் அபிரகாம் சாராலும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் காத்திருந்தாங்க இவங்க எத்தனை வருஷம் இருபது வருஷம் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணமான பிறகு குழந்தை இல்லைன்னா அதை போல வேதனை எதுவுமே இல்லை எத்தனை வேதனை இந்த பெண் கடந்து வந்திருக்கிறான் ஆனால் இவங்களுடைய வாழ்க்கை என்னன்னா ஒரு நல்ல தம்பதி கணவனும் மனைவியும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா குழந்தை பாக்கியம் மனைவிக்கு இல்லைன்னா கணவன் அதுக்கு மனைவி பாடு அவ ஜாம்பனட்டும் அவ போய் எல்லா டாக்டர் பார்க்கட்டும் என்று சொல்லி விடக்கூடாது ஈசாக்கு ஒரு நல்ல கணவர் ஈசாக்கு தேவனுக்கு பயந்தவர் அவர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அவர் கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார் ரபேக்காலுக்காக செபிக்கிறார் இருபத்தி ஓராம் வசன இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல மலடியா இருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கத்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான் கத்தர் அவன் வேண்டுதலை கேட்டறிணார் அவன் மனைவி ரபேக்கால் கர்ப்பம் தரித்தாள் அருமை சகோதரர்களே திருமணமான சகோதரர்களே நீங்க எல்லாம் ஈசாக்கை போல ஒருவேளை நியூலி மேரிட் கப்புல்ஸ் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற சகோதரர்கள் கூட இங்கே உண்டு நீங்கள் ஒரு ஈசாக்கை போல மனைவிக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் 
தேவ சமத்துல காத்திருந்து உபவாசித்திருந்து மனைவியோடு சேர்ந்து இணைந்து செபிக்க வேண்டும் அப்படி செபிக்கும் பொழுது கத்தர் அந்த குடும்பங்களிலே அற்புதம் செய்வார் A couple that prays together prevails together. சேர்ந்து ஜெபிக்கிற குடும்பம் மேற்கொள்ளும் குடும்பம் ஜெயிக்கும் குடும்பம் இந்த குடும்பத்தில் இருபது வருஷம் குழந்தை இல்லையே என்று அவர்கள் கண்ணீரோடு வேதனையோடு காத்திருந்தாலும் தேட வேண்டியவரை தேடினார்கள் பற்றி கொள்ள வேண்டியவரை பற்றி கொண்டார்கள் ஆமே ஹலே லுயா மலட்டு தன்மையை தேவன் உடை தெரிந்தார் என்றால் உங்களுக்கும் கத்தர் அற்புதம் செய்வார் அந்த தேவன் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவன் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் இந்த காலவெளியிலே உங்கள் குடும்பத்திலும் கத்தர் அற்புதம் செய்ய கடந்து வந்திருக்கிறார் நம்முடைய சபையில கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக மதர்ஸ் டே கொண்டாடி வருகிறோம் இந்த மதர்ஸ் டே கொண்டாட ஆரம்பித்ததுல இருந்து நம்ம திருச்சபையில ஏராளமான அற்புதங்களை கத்த தம்பதியருக்கு செய்து அநேக அற்புத குழந்தைகள் நம்ம தேலே வளர்ந்து வாலிபர்களாயும் வந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டு வயது வருஷம் வரைக்கும் குழந்தை இல்லாத தம்பதியர் நம்ம தேலே உண்டு அவர்களுக்கு கத்தர் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு குழந்தையை கொடுத்தார் ஆமே எவருக்கும் கத்தர் அற்புதம் செய்ய வல்லமையுள்ள தேவன் இன்றைக்கு காலையிலே ஏசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்கிறவராய் நம்மத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆபிரகா சார் ஆளுக்கு அற்புதம் செய்தவர் ரெபெக்காளுக்கு அற்புதம் செய்தவர் ராகேலுக்கு அற்புதம் செய்தவர் அண்ணாளுக்கு அற்புதம் செய்தவர் மிஸ்ஸஸ் மனோவாவின் கண்ணீர் கவலை வேதனையை மாற்றினவர் எலிசபெத்தின் நிந்தையை மாற்றினவர் இந்த காலவெளியில யார் எங்கே அமர்ந்திருந்தாலும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள காத்தர் எனக்கும் அந்த அற்புதத்தை செய்து அடுத்த மதர்ஸ் டேல ஒரு குழந்தையோடு கூட நம் மதர்ஸ் டேயை கொண்டாட என் தேவன் அற்புதம் செய்ய வல்லவர் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் நல்ல கரங்களை தட்டி பெற்றுக் கொள்ளுங்க பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறார் அமேன் ஹாலே லூயா மலடியா இருந்த அவளுக்காக செபித்த ஈசாக்கு அவனுக்கு கத்த அற்புதம் செய்தார் அது மாத்திர சில பெண்கள் நாட்களை எண்ணுகிறார்கள் மாதங்களை எண்ணுகிறார்கள் வருடங்களையும் எண்ணி எண்ணி உருண்டோடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது வேதனையோடு கண்ணீரோடு நாட்களை கடிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு காலையில் ஆவியானவர் என் உள்ளத்தில் சொன்ன வார்த்தை அநேகருக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை உன் துக்க நாட்கள் முடிந்தது கத்தர் உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஈசாக்கு கழிப்பை தர வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இவங்க கண்ணீரோடு கேட்டாங்க ஆண்டவர் அவங்களுக்கு ரெட்டிப்பான நன்மையை கொடுத்தார் ரெபெக்காலின் வயிற்றில இரத்தை குழந்தைகள் உருவாக செய்தார் ஆண்டவர் ஒன்னு இல்ல டபுள் பிளஸ்ஸிங் அமேன் அவ பார்த்தா வயிற்றிலே குழந்தைங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு தாங்கவே முடியல அவளுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களை யாக்கோப் சும்மாவா இருந்திருப்பாரு வெளியே வரும்போதே குதிங்கால பிடிச்சிட்டு எல்லாம் வெளியே வந்தாரு வயிற்றுக்குள்ள சும்மாவா இருப்பாரு எங்க மருமக கருணா சொல்லுவாங்க டெபரா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது சும்மா ஒத்த ஒதன உதச்சிட்டே இருப்பா காமிப்பாங்க சில நேரத்துல சில குழந்தைங்க வயிற்றுல துள்ற துள்ளு அது வெளியில இருந்தா அடக்கலாம் வயிற்றுக்குள்ள ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரிதான் யாக்கோப் இருந்திருப்பாரு இவ பயந்துட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பிரெக்னன்சில எந்த ப்ராப்ளம் ஒன்றோடு <laughs> 
பர்ஃபெக்ட் ஹெல்த்தி பேபியாய் பிறந்து நம் மத்தியிலே மேடையிலே கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை செய்வார்கள் கண்கொள்ளா காட்சி கத்திற்கு மகிமை செலுத்தி கொண்டே இருப்போம் அந்த தேவன் இந்த காலையில கூட யாராவது பிரெக்னன்சி பீரியட்ல டாக்டர் ஏதாவது சொல்லி இருந்தா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் கத்தர் கொடுத்ததை கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் ஹல லூயா ஆண்ட சொல்றார் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கத்தர் நான் என்னாலே செய்யக்கூடாது அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா டபுள் பிளஸ்ஸிங்கை கத்தர் கொடுத்தார் ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்துல அந்த வீட்டிலே இரட்டை குழந்தைகளை கொடுத்தார் மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு தாயும் தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு தெய்வ தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகளை கத்தர் கொடுத்தாலும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தேவனுடைய பார்வையிலே விசேஷமானவர்கள் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் தேவன் மகிமையான திட்டங்களை பரலோகத்திலே வரைந்து வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் ஏனோதானா என்று குழந்தையை கொடுப்பதில்ல அந்த குழந்தை பின்னணையிலே பரலோகத்தின் வரைபடம் உண்டு தேவன் அந்த வரைபடத்தின் பிரகாரம் அந்த குழந்தையை அந்த பிள்ளையை இந்த பூமியிலே ஆசீர்வாதமாய் வைக்க விரும்புகிறார் இது ஏப்ரஹாம் லிங்க் என்ற ஒரு தேவ மனிதன் அமெரிக்கா நாட்டு பிரசிடென்டா இருந்தவர் சொல்றாரு நோ ஒன் இஸ் புர் ஹேட் அ காட்லி மதர் ஒரு பக்தியுள்ள தாயை பெற்ற எந்த மனிதனும் ஏழ்மையானவன் அல்ல எத்தனை உண்மை அது ஆமேன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஆண்டவர் மகிமையான திட்டத்தோடு தான் தருகிறார் தாய்மார்கள் பிள்ளைகளை பற்றிய ஒரு தரிசனத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற தெய்வீக நோக்கம் நிறைவேற வழிவகுத்து தர வேண்டும் தெய்வ சமூகத்துல காத்திருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில பாரபட்சம் காண்பிக்கவே கூடாது ஒரே குழந்தை இருந்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா ரெண்டு குழந்தை மூன்று குழந்தை நாலு குழந்தை இருக்கும் போது இது அம்மா பிள்ளை இது அப்பா பிள்ளை என்று பிரித்து அந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலே ஒரு வித்தியாசத்தை கொண்டு வரவே கூடாது அது அந்த காலத்துல செஞ்ச தவறு இது அம்மா பிள்ளை அப்பா பிள்ளை என்று சொல்றது இவங்க வீட்லயும் அந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு இவங்க வீட்டுல கூட ஆதியாம இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டு இந்த இருபத்தி ஒன்பது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏசா வேட்டையாடி நல்ல இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அப்பாவுக்கு சமைக்கும் போது அவன் மேல பட்சமா இருந்தாராம் யாக்கோபு அம்மாவுடைய முந்தானியே பிடிச்சிட்டு கூடாரத்திலேயே சுத்திட்டு இருந்ததுனால யாக்கோபு மேல ரெபேக்கால் பட்சமா இருந்தாங்க இப்படி ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் வந்துடுச்சு ஈசாக்கு தன் மூத்த மகனாக ஏசாவை ஆசீர்வதிக்க அவர் தன் மகனிடத்துல பேசும் போது அம்மா ஒட்டு கேட்கிறாங்க அம்மா என்ன செஞ்சாங்க ஒட்டு கேட்கிறேன் இந்த மாதிரி பழக்கம் நிறைய பேருக்கு உண்டு ஒட்டு கேட்பாங்க கிச்சன்ல தான் இருப்பாங்க அவங்க காது நீளமா சிட்டிங் ரூம் வரைக்கும் வந்துடும் அங்க என்ன பேசுறாங்க அங்க என்ன நடக்குது எல்லா விஷயத்தையும் அம்மா கேட்டு வச்சுக்குவாங்க இப்படி கேட்டதுதான் என்ன நடந்துச்சு ஏசா பெற வேண்டிய சேஷபுத்திர பாகம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை இந்த அம்மாவே ஒரு நாடகம் நடிச்சு மகனையும் நாடகம் நடிக்க ட்ரெயின் பண்ணி அந்த அம்மா ஒரு வேஷம் நீ ஏசா மாதிரியே வேஷம் போட்டு அவன் பயப்படுறான் அம்மா அம்மா நம்ம மாட்டிட்டு அப்பா என்ன சபிச்சிருவான் கவலைப்படாத மகனே உன்ன சபிச்சா அந்த சாபம் என் மேல வரட்டும் என்ன ஒரு தைரியம் பாருங்க என்ன ஒரு தவறான வழிய அந்த அம்மா கற்றுக் கொடுக்கறாங்க பாருங்க அப்படி அவன் கையில எல்லாம் ஆட்டுத்தோலை கொண்டு வந்து ரோமத்துக்கு நல்ல ஷோ சில அம்மா மாருங்க டிராமா குவீனுங்க நல்ல டிராமா நடிக்க நீங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க உங்களை பற்றி நான் யாரையும் சொல்ல அப்பா வெளியில இருந்து வர்றதுக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் டிராமா பண்ணி வச்சிருவாங்க பொம்பளை பிள்ளை வந்து சொல்லும் அம்மா நான் அந்த பையனை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத அப்பாவுக்கு சொல்ற மாதிரி ஒரு நாடகம் போட்டு நான் சொல்லி அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறேன்னு ஒரு டிராமா போடுவாங்க இதெல்லாம் தாய்மார்கள் செய்கிற ரெபேக்கால் செய்த ஒரு தவறான ஒரு முன்மாதிரி தான் அமே அதை நாம் கடைபிடிக்க கூடாது இந்த தாய் அப்படி செய்ததுனால யாக்கோப அப்பா இடத்துல ஆசீர்வாதம் வாங்கினா ஆனா பிறகு என்ன நடந்துச்சு ரெண்டு சகோதரர்களுக்குள்ள விரோதம் கோபம் ஏசா மனமுடைந்தான் ஏசாவுக்கு ரொம்ப பொறாம ரொம்ப வேதனை அவன் சொன்னா இவனை வெட்டி போட்டுறேன்னு சொல்லி அது மாத்திரம் இல்ல அதுக்கு பிறகு வெறுப்பு ஏறி அவங்க அப்பா அம்மாவை கோபப்படுத்தவே இன்னும் அவங்களுக்கு பிடிக்காத பெண்கள் எல்லாம் திருமணம் செஞ்சு வெறுப்பேத்திக்கிட்டே இருந்தான் ஆண்டவர் பார்த்தாரு ரெபேக்கா நான் செய்யற திட்டத்தை நீ செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய நேரம் என்னுடைய திட்டம் என் வழியில தான் வரும் 
எந்த தாயும் அதில் குறுக்கிட்டு அதை நீங்களே ஃபோர்ஸ் பண்ணி தேவன் எந்த பிள்ளைய தான் ஆசீர்வதிக்கணும் நான் விரும்புகிறபடி தான் அது நடக்கணும் நான் ஆசைப்படுற மணி தான் இந்த பிள்ளைக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கணும் என்று முயற்சி செய்வது தவறு தாய்மார்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கத்தருடைய பாதத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகளை வைத்து அப்பா உங்க சித்தம் என்ன உங்க நோ நோக்கம் என்ன என்று கத்தருடைய கரத்துல நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு சொல்றார் உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல உன் நினைவுகள் என் நினைவுகளும் அல்ல பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமா இருக்கிறது அவ்வளவா உன் பிள்ளைகளை பற்றிய வழிகளும் திட்டங்களும் நான் உயர்ந்தவைகளாக வைத்திருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்கிறார் ஆமேன் என்று சொல்வோமா ஆனால் ரபேக்கா செய்த முயற்சி அவனுக்கு உண்மையாகவே அது ஆசீர்வாதமாய் அமையலை அவன் அதுக்கு பிறகு வேதனை தான் அவன் உயிர் தப்ப அவனையும் துரத்தி விடுறாங்க மாமா வீட்டுக்கு லாபான் வீட்டுக்கு அவரா ஒரு பயங்கரமான ஆளு இவனை நல்ல வேலை வாங்குறாரு கஷ்டமான காலம் ஆனா ஆண்டவர் பார்த்தாரு அவருடைய நேரம் ஒரு நாள் வந்தது யாக்கோபு நான் யாரிடத்துல ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டுமோ அவரிடத்திலே போய் நான் என்னை சமர்ப்பிக்கிறேன் சரணடைகிறேன் என்று ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒடிய உண்மை நான் போக விடேன் என்று கோபம் <laughs> பகைமை கசப்பெல்லாம் அவனை விட்டு விலகி ஓடினது என்றைக்கு தெய்வீக சந்திப்பை பெற்றுக் கொள்கிறார்களோ நம்முடைய பிள்ளைகள் அப்பொழுது தெய்வீக குணத்தையும் கத்தர் அவங்க உள்ளத்திலே தருகிறார் அவன் தன் சகோதரனிடத்துல ஒப்புரவாக பிரயாசப்பட்டு ஏசாவோட முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆதி ஆமத்துல ஒப்புரவாகிறான் ரெண்டு பேரும் நல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கட்டி தழுவி அழுது ஒப்புரவாகி அன்பை வளர்த்து கொள்ளுகிறார்கள் ஹல லூயா இதை பார்த்து பரலோகம் நிச்சயம் களி குறிந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் ஆனா நடந்தது என்ன ரபிகால் உயிரோட இல்ல அதெல்லாம் பார்க்க உயிரோடு இல்லை ஆனால் அதுக்கு பிறகு நடந்தது என்ன அவர்கள் வந்து ஈசாக்கு அவருடைய கடைசி நாட்கள் வரை கூட இருந்து அவரு சாகிற வரைக்கும் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் கூட இருந்து அவருடைய அடக்கத்தை பொறுப்படுத்தி கொண்டாங்க அருமை சகோதரிகளே ஒரு குடும்பத்தில் தெய்வீக சிந்தை தெய்வீக நோக்கம் தெய்வீக திட்டம் நம் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே நிறைவேற பெற்றோர்கள் தாய்மார்கள் வழி உண்டாக்க வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் கத்தருடைய கரத்துல கொடுக்க வேண்டும் ஒரு தாயின் கண்ணீர் ஜபம் ஒப்பற்றது நான் சொல்ற ஒரு ஒவ்வொரு கண்ணீர் துளிகளும் அது பயங்கரமான வல்லமை உள்ளத்தே ஜப துளிகளாக இருக்கும் ஆமேன் உங்க பிள்ளைகள் யாக்கோபை போல உங்களை விட்டு தூரம் போயிருக்கலாம் உங்கள் அன்பை இழந்து போயிருக்கலாம் ஏன் கத்தரை விட்டே தூரம் போயிருக்கலாம் ஆனால் இட் இஸ் நெவர் டூ லேட் இன்னும் ஒன்னும் தாமதம் இல்ல நீங்க தேவ சமூகத்துல உங்க பிள்ளைக்காக கண்ணீர் வடித்து உங்க பிள்ளைய கத்தர் கையில கொடுத்துருங்க கத்தர் கையில ஒப்படைங்க எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தால் அந்த பிள்ளை உன்னை தேடி வர என் தேவன் அவர்கள் இதை எங்களை மாற்றி அமைக்கிற தேவனா இருக்கிறார் கத்தரை விட்டு தூரம் போயிருந்தால் அவருடைய அன்புக்குள்ளே அவளை இழுத்து கொள்ளுவார் உன் சந்ததியார் சத்துக்களின் வாசல்களை நிச்சயம் சுதந்திரிக்க செய்வார் ஒரு தாய் தன் குடும்பத்தில் தகப்பனுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அன்பின் பாலத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் தகப்பன் பிள்ளைகளை நேசிக்க பிள்ளைகள் தகப்பனை நேசிக்க ஒரு அன்பின் பாலமாய் இருக்க வேண்டியவள் தான் தாய் அமேன் சில நேரங்களில் தகப்பன் வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடக்குதே தெரியாது அவர் வந்தது வேற ஒரு கதை சொல்ல வேண்டாம் அப்பாவிடத்தில் கணவனிடத்தில் ஒளிவு மறைவில்லாமல் நடந்தவைகளை சொல்லுங்க சேர்ந்து செபிங்க பிள்ளைகளுக்காக திறப்பில் நில்லுங்க அப்பொழுது உங்க பிள்ளைகள் ஒப்பற்ற பிள்ளைகளாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாய் கோத்திரங்களுக்கு தகப்பனும் ஆசீர்வாதமாய் பகன்யருடைய வாசல்களை சுதந்திரிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாறுவார்கள் ஒரு தாய் 
அமெரிக்கா நாட்டில் ஒரே மகன் அவங்க பக்க வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு குளம் இருந்ததாம் ஒரு நாள் அந்த அம்மா பிஸியாக சமையல் பண்ணும்போது அந்த குழந்த அந்த பையன் கொஞ்சம் துணிகரமாக கொஞ்சம் குறும்பு தண்ணிக்குள்ளே குதித்து அவன் போய் நீச்சல் ஆட போயிட்டான் திடீர்னு ஒரே சத்தம் எல்லாம் கத்துறாங்க இந்த தாய் வெளியில் வந்து பார்த்தா ஒரு முதல வந்து அந்த பையனுடைய பையனை கவ்விக்கொள்ள அவன் கையை பிடிச்சிடுச்சு எல்லாம் நின்று கத்துறாங்களே தவிர யாரும் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி உதவி செய்ய யாரும் முன் வரலை இந்த தாய் பார்த்ததும் தண்ணிக்குள்ளே பாய்ந்தாள் தண்ணிக்குள்ளே பாய்ந்து அந்த முதலையின் வாயிலிருந்து இந்த பையனுடைய கையை பலமாக அவளுக்கு இருந்த எல்லா பலத்தோடு அப்படியே பிடுங்கி வெளியில் கொண்டு வந்து காப்பாற்றி விட்டாள் அதை பார்த்து எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்த குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டது ஊரெல்லாம் பெரிய செய்தியாய் போய்விட்டது அப்பொழுது நியூஸ் மீடியாலாம் வந்துட்டாங்க அந்த பையனை ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டாலும் எல்லாம் போய் அவன்கிட்ட பேட்டி கேட்குறாங்க எப்படி இருந்தது என்ன நடந்தது அவன் சொல்கிறான் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் போய் தண்ணிக்குள்ள குதிச்சு அந்த முதல என்னை கடிச்சு இழுக்கும்போது அதை விட பலமாக முதல கடியை விட பலமாக ஒரு கை அதுதான் என் தாயின் கை என்னை அப்படியே இழுத்து கொண்டு வந்து கரை சேர்த்தது அதுதான் எனக்கு தெரிந்தது என்று சொன்னான் அருமை தாய்மார்களே இன்றைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை சாத்தா கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி கொண்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் பிள்ளை அப்படி மாட்டியே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு நான் ஒரு நச்செய்தியை சொல்கிறேன் உங்கள் ஜபம் அந்த பிசாசின் கடியிலிருந்தும் இந்த மோதல வாயிலிருந்து பிடித்தெடுத்த அந்த தாயை போல சத்ருவின் கரங்களிலிருந்து பிடித்து உங்கள் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற உங்கள் ஜபம் ஒப்பற்றது உங்கள் ஜபம் வல்லமை உள்ளது உங்க ஜபத்தை விடாதீங்க உங்க ஜபத்தை நல்லா மேற்கொள்ளுங்க என்னுடைய வாஞ்சை நம்முடைய சந்ததியார் பகைஞருடைய வாசல்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாக்குதத்தின் ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் சந்ததிகள் கோடா கோடியாய் பெருகட்டும் ஆண்டவரே பெருகட்டும் ஆண்டவரே கையிட்டு செய்வதெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் பொருளாதாரத்திலே பெருக்கம் ஓ எல்லா நன்மைகளிலும் பெருக்கம் ஆசீர்வாதத்திலே பெருக்கம் நான் பெற்றுக் கொள்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எங்கள் சந்ததிகள் ஆசீர்வாதமான சந்ததிகளாய் மாறுவார்களாக எங்க பிள்ளைகள் இந்த சந்ததியிலே பகைஞருடைய மற்றளுடைய ஓ வாசல்களை சுதந்திரித்து மேன்மையான இடத்துல அமருவார்களாக நன்றி <laughs> உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவர் போல கொடா கொடியாய் பெருகி சந்ததிகள் ஆசிரியப்பட்டு உயர்ந்த இடங்களிலே அமர்ந்து சத்துருக்களின் வாசல்களை மிதிக்கிற மேற்கொள்கிற ஆளுகிற பிள்ளைகளாக இங்க பிள்ளைகள் விளங்குவார்களாக இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்
Hallelujah. Thank you, Jesus. There's simply no one like you today, Jesus. You're wonderful. You're marvelous, God.